সবাইকে স্বাগতম আরো একটি নতুন ক্লাসে তো আজকে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে ক্লাস করব ওকে আমি কেটে দিলাম কেন তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে সি এস এস ওকে তো যখন আপনাদের ক্লাসটা শুরু করেছিলাম ওয়েব ল্যাঙ্গুয়েজেস এর ক্লাস নিয়েছিলাম ওয়েব ল্যাঙ্গুয়েজেস এর ক্লাস আমি কি বলেছিলাম হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করতে হলে আমাদের কিছু ওয়েবের ভাষা শিখতে হবে যেগুলো দিয়ে হচ্ছে ওয়েবসাইট কি করা হয় ওয়েবসাইট কে রুল করা হয় কিংবা হচ্ছে ওয়েবসাইট কে তৈরি করা হয় এর ভিতরে একটা ভাষা হচ্ছে এইচ টেম যেটা আমরা অলরেডি শিখেছি আমাদের বেসিক ফান্ডামেন্টাল যতটুকু দরকার অতটুকু আমরা শিখে ফেলেছি ওকে তারপরে নেক্সট যে ভাষাটা সেটা হচ্ছে সি মানে হচ্ছে সি এস এস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্যাসকারিং স্টাইল বর্ণনা করতে যাই আরো বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা আছে সেগুলো নিয়ে আমাদের মাথা কামানোর কোনোই প্রয়োজন নেই জাস্ট আমাদের এক কথায় মাথায় রাখতে পারি যে আমাদের ওয়েবসাইটে যে কন্টেন্ট গুলো আছে কন্টেন্ট গুলো কি স্টাইল করার জন্য হচ্ছে মেনলি আমরা সিএসএস ভাষাটার ব্যবহার করে থাকি সিএসএস ভাষাটা কি করে থাকি ব্যবহার করে থাকি ওকে আজকে থেকে আমরা হচ্ছে সেই জিনিসটারই হচ্ছে কি করব শেখা শুরু করব ওকে তো প্রথমে যে জিনিসটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে সিএসএস ভাষাটা কিভাবে লিখতে হয় সিএসএস ভাষাটা কিভাবে লিখতে হয় ওকে তো সিএসএস ভাষাটা লেখার যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম আমরা এলিমেন্টটাকে সিলেক্ট করব মানে যেই এলিমেন্টটাকে এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট আছে এইচ ওয়ান আছে এইচ আর আছে ল্যাবেল আছে ইনপুট আছে পি ট্যাগ আছে এ ট্যাগ আছে তাই না তো এখানে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট আছে এখন আমি কোন এলিমেন্টটা কি স্টাইল নিতে চাচ্ছি সেই এলিমেন্টটাকে প্রথমে সিলেক্ট করব মানে সিলেক্ট করে বলবো যে আমি রহিমকে ধরেন হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিলে রহিমকে আমি বিশ টাকা দিতে যাচ্ছি অথবা করিমকে পঞ্চাশ টাকা দিতে যাচ্ছি এখানে আমার স্পেসিফিকলি নামটা বলে কিন্তু আমি অ্যামাউন্টটা বলছি রাইট তো ঠিক সিএসএস এর ক্ষেত্রে একই রকম আমাকে প্রথমে এলিমেন্টের নামটা বলতে হবে তারপর আমাকে স্টাইলটা দিতে হবে ওকে তো তার জন্য হচ্ছে আমাদের স্টাইল দেওয়ার জন্য স্টাইল কয়েকভাবে দেওয়া যায় কয়েকভাবে দেওয়া যায় বলতে হচ্ছে ফাইলের ভিতরে ফাইলের বাহিরে আবার লাইনের ভিতরে সেটা কি সেটা কিভাবে লেখে সেটা আমরা একটু পরেই দেখছি তো এখন জাস্ট নর্মালি একটু দেখি যে আমরা স্টাইল মানে ওই তিন ভাবের এক ভাবে হচ্ছে স্টাইল ট্যাগ এর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা কি করতে পারি স্টাইল দিতে পারি সিএসএস লিখতে পারি এবং স্টাইল ট্যাগ অলওয়েজ হেড ট্যাগ এর ভিতরে হবে স্টাইলটা কি হবে অলওয়েজ হেড ট্যাগ এর ভিতরে হবে তারপরে এখানে এসে আমরা কি বলবো সর্বপ্রথম যে আমরা কোন এলিমেন্টটা কি স্টাইল দিতে চাচ্ছি তো নিচে তো অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে তো আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে এইচ ওয়ান কে আমরা স্টাইল দিতে চাচ্ছি তারপরে ডাবল ব্রেকেট ডাবল ব্রেক সরি ডাবল ব্রেকেট না এটাকে বলা হয় সেকেন্ড ব্রেকেট সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে তার ভিতরে আমরা কোন স্টাইলটা দিতে চাচ্ছি এখানে না আমি বললাম হচ্ছে আমি কালার নামক যে স্টাইলটা আছে সেই স্টাইলটা দিতে চাচ্ছি তো এখানে দুইটা সিম্বল চলে আসছে একটা হচ্ছে ক্লোন আর একটা হচ্ছে সেমি ক্লোন ওকে তারপরে হচ্ছে আমরা কি স্টাইল দিতে চাচ্ছি বললাম আমরা হচ্ছে রেড কালার দিতে চাচ্ছি কি কালার দিতে চাচ্ছি রেড কালার দিতে চাচ্ছি এখন এখানে যদি একটু রিফ্রেশ করি দেখেন কালারটা রেড হয়ে গিয়েছে रखते <laughs> তো ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক একই রকম আমরা তো এখানে অনেক ধরনের স্টাইল দিব প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কে কম বেশি স্টাইল দিব আমরা রাইট তো এই যে স্টাইল গুলো দিচ্ছি আমরা ঠিক আছে এই স্টাইল গুলোকে আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে আর এই আলাদা আলাদা করার জন্যই হচ্ছে আমরা কি করি সেকেন্ড ব্রেকেটের ব্যবহার করি ওকে তো ধরেন হচ্ছে আমি এইচ ওয়ান কে হচ্ছে এই স্টাইলটা দিলাম ওকে তো আবার হচ্ছে আলাদা করে আমরা এখানে বলে দিলাম আমরা হচ্ছে ইনপুট কে এই স্টাইলটা দিলাম মানে সেকেন্ড ব্রেকেটের ভিতরে রাখা যে স্টাইলটা আছে সেই স্টাইলটা আমরা দিলাম 
ওকে তো এই যে দেখেন এখন কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে আপনার রান্নাঘর এটা হয়ে গেছে আপনার বেডরুম তারপরে হয়ে গেল ওয়াশরুম মানে এভাবে আমরা আলাদা আলাদা করে রাখতেছি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাধ্যমে ওকে এইগুলোকে বলা হয় এক একটা ব্লক এক একটা ব্লক আমরা যেমন প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দিয়ে কি করছি টেক্সটের ব্লক গুলোকে আলাদা আলাদা করে ফেলছি না যাতে সুন্দর ভাবে আমাদের টেক্সট গুলো দেখা যায় তো ঠিক একই রকম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা কি করতেছি স্টাইল গুলো আলাদা আলাদা ভাবে রাখতেছি ওকে আর এই যে আমরা কোন এলিমেন্টটা কি স্টাইল দিব সেই এলিমেন্টের কথাটা প্রথমে বলতে হবে যে এই এলিমেন্টটাকে আমি স্টাইল দিতে চাচ্ছি ওকে তারপরে এবার আমরা কোন স্টাইলটা দিব সেই স্টাইলটার কথা বলতে হবে যেমন আমরা বলা হচ্ছে কালার নামক স্টাইলটা দিতে চাচ্ছি এই জিনিসটাকে বলা হয় প্রপার্টি প্রপার্টি ওকে আর এই কালার যে প্রপার্টিটা আছে যে কোনো ধরনের সিএসএস এ অনেক অনেক প্রপার্টি আছে জীবন মুগস্ত করে শেষ করতে পারবেন না এত এত প্রপার্টি আছে ঠিক আছে তো এই প্রপার্টি মুগস্ত করার কিছু নাই আপনাদের বেসিক ফান্ডামেন্টাল ঠিক হইলে যেগুলো অটোমেটিকলি আপনাদের মস্তিষ্কের ভিতর বসে যাবে ওকে প্রপার্টি লেখার পর আপনাদের যে জিনিসটা করতে হবে প্রথমে একটা ক্লোন দিতে হবে ক্লোন দিয়ে তারপরে আপনারা দিবেন হচ্ছে কি স্টাইল দিতে চাচ্ছেন কি স্টাইল দিতে চাচ্ছেন ওকে প্রথম আমরা লিখলাম কোন স্টাইলটা দিতে চাচ্ছি মানে কালার নামক যে স্টাইলটা আছে সেটা দিতে চাচ্ছি এবার হচ্ছে কি কালার দিতে চাচ্ছি মানে কি স্টাইল দিতে চাচ্ছি এখানে আমি বলে দাম রেড ডিফল্ট তো ব্ল্যাক থাকে রেড অথবা হচ্ছে টমেটো টমেটো কালার ওকে তারপরে হচ্ছে এই যে লেখাটা আছে এই যে আমরা এই স্টাইলটা দিলাম এই স্টাইলটা শেষ করতে হবে সেমি ক্লোন ওকে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার আমরা এই যে কি স্টাইল দিলাম এটাকে বলা হয় ভ্যালু এটাকে বলা হয় ভ্যালু আর এই জিনিসটাকে বলা হয় এই যে আমরা যে এলিমেন্টটা সিলেক্ট করলাম এটাকে বলা হয় সিলেক্টর এটাকে বলা হয় সিলেক্টর এগুলো মুগুস্ত করতে হবে না সিলেক্টর প্রপার্টি ভ্যালু এগুলো মুগুস্ত করতে হবে না ঠিক আছে এগুলো জাস্ট আমি আপনাদের জানার জন্য বললাম আর কিছু না ঠিক আছে তো আমরা কি 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 দেখলাম যে সিএসএস কিভাবে লিখতে হয় হাউ টু রাইট সিএসএস ওকে তো সবাই ব্যাপারটা ক্লিয়ার সিএসএস কিভাবে লিখতে হয় আর মানে পুরোপুরি এখন মাথায় না ঢুকলো যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন পারমানেন্টলি মাথায় বসে যাবে ওকে আর আপনাকে সাজেস্ট করার জন্য তো ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এডিটর আছে ওকে সবাই ব্যাপারটা ক্লিয়ার একটু ইয়ে আসন্ন তোমাকে চ্যাট বক্সে জানান তো চট করে लाइन भाइल फाइल बाहर तीन जगह सी एस एस लेखा जाए আচ্ছা সরি এক্সটেনশন গুলো ই হচ্ছে তো তাই হচ্ছে বারবার চলে আসতেছে নতুন ট্যাব চলে আসতেছে তো যাই হোক আচ্ছা একজন বলছেন স্যার এইচ ওয়ান কে সিলেক্ট করলে সব এইচ ওয়ান চেঞ্জ হবে হ্যাঁ এইটারও সমাধান আছে যে আমরা কিভাবে সিঙ্গেল একটা এইচ ওয়ান কে সিলেক্ট করতে পারি সেটা দেখবেন আপনার আজকে ক্লাসে শিখবেন আজকে ক্লাসে খুব মজাদার মজাদার জিনিস জিনিস শিখবেন কারণ আপনার এখন ডিজাইন শেখা শুরু করতেছেন না এখন দেখবেন সবকিছুই রঙিন লাগতেছে ঠিক আছে সাদা কালো দুনিয়া থেকে বের হয়ে আমরা রঙিন দুনিয়াতে পাড়া দিচ্ছি আর কি তো যেটা বলছিলাম যে আমরা হচ্ছে কি তিন জায়গায় সিএসএস লিখতে পারি ওকে একটু আগে তো দেখলাম কিভাবে সিএসএস লিখতে হয় এখন হচ্ছে ওয়ার টু আগে দেখলাম হলো হাউ টু ওকে আর এখন দেখবো হচ্ছে ওয়ার টু কোথায় কোথায় লিখতে পারি আচ্ছা প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ফাইলের ভিতরে ফাইলের ভিতরে কিভাবে সেটা হচ্ছে এই চাই যেভাবে আমরা লিখলাম ওকে হেড ট্যাগ এর ভিতরে স্টাইল ট্যাগ ব্যবহার করে সেটার ভিতরে আমরা কি করেছি আমরা স্টাইলটা দিয়েছি ওকে আর আরেকটা হচ্ছে লাইনের ভিতরে লাইনের ভিতরে কি লাইনের ভিতরে মানে হচ্ছে আচ্ছা লাইনের ভিতরে এটা পরে দেখাই আহ আরেকটা হচ্ছে ফাইলের বাহিরে তো আমরা যদি একটু ডাব্লু থ্রি স্কুলস এ চলে যাই थ्री वेल फाइल 
फाइल लिखते तो लाइन डिटर सकल फाइल्स फोल्डर तो दिल्ली फाइल क्यों क्या करते कारण हम फाइल टाइमल फाइल के मानी लिंक नाम फाइल चटके रेखे क्लियर 
Okay, that's great. So, shall I clear how I get in? Basha, I was obviously, obviously, you need to practice Corbin. Taole Purupuri, Mathai, get a Javami Barbar, practice a Kota Canoboli, Barbar, practice a Kota Canoboli, or practice Chara Konogutina. Take a practice put the hobby upon their key. Okay, so Tarpore, Cholen, Amrahotse, Cholejai, Samne. Okay. এখন আরেক ধরনের সিএসএস মানে আরেক ভাবে আমরা সিএসএস লিখতে পারি সেটা হচ্ছে ইনলাইন সিএসএস ইন্টারনাল মানে হচ্ছে ফাইলের ভিতরে এক্সটারনাল মানে হচ্ছে ফাইলের বাইরে আর ইনলাইন মানে হচ্ছে লাইনের ভিতরে আমরা যে এইচটিএমএল লাইনটা লিখতে সেই লাইনের ভিতরে আমরা সিএসএস কোড করতে পারবো সেটা কিভাবে ধরুন হচ্ছে লেভেলটার ভিতরে আমরা কি করতে যাচ্ছি লেভেলটাকে একটা স্টাইল দিতে যাচ্ছি তো সেটা কি ইনলাইনও করলাম না ইন্টার সরি ইন্টারনালও সিএসএস করলাম না এক্সটারনালও করলাম না সেটাকে আমরা লাইনের ভিতরে ই করতে যাচ্ছি ওকে ধরুন হচ্ছে পুরো ওয়েবসাইটের ভিতরে ইনলাইনটা খুব কম ইউজ করি আমরা পুরো ওয়েবসাইটের ভিতর একটা দুইটা স্টাইল দেওয়ার প্রয়োজন হলে তখন আমরা হচ্ছে ইনলাইন সিএসএস ব্যবহার করি আলাদা একটা সিএসএস ফাইল তৈরি করি না সাধারণত ওকে কিন্তু সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এক্সটারনাল সিএসএস করা ওকে এক্সটারনাল সিএসএস হচ্ছে যখন আমাদের ইউজ अमाउंट অফ সিএসএস কোড থাকবে তখন হচ্ছে আমরা এক্সটারনাল সিএসএস করব अदरवाइज আমরা ইন্টারনাল করব আর ইনলাইন হচ্ছে যদি একেবারেই না থাকে দুই একটা লাইন থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা ইনলাইন সিএসএস করব ওকে এটা কোয়ান্টিটির উপর ডিপেন্ড করবে যদি একেবারেই কম হয় তাহলে হচ্ছে আমরা ইনলাইন করে ফেলব যদি তার থেকে একটু বেশি হয় তাহলে আমরা ইন্টারনাল করব আর যদি বেশি বেশি হয় তাহলে হচ্ছে এক্সটারনাল বাট এক্সটারনাল তো হচ্ছে সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড ওকে তো ইনলাইন সিএসএস টা কিভাবে করতে হয় সেটা হচ্ছে স্টাইল নামক অ্যাট্রিবিউট দিয়ে স্টাইল নামক অ্যাট্রিবিউট দিয়ে তো এইখানে জাস্ট আমাদের আর কি করতে হবে না ওই সিলেক্টর মানে এলিমেন্টের কথাটা আলাদা ভাবে উল্লেখ করতে হবে না কারণ কি আমরা এলিমেন্টের ভিতরে স্টাইলটা দিচ্ছি তো এখানে জাস্ট আমরা ওই যে প্রপার্টি নেম দিব প্রপার্টি নেম দিয়ে হচ্ছে আমরা কি কালার দিতে যাচ্ছি কারণ হচ্ছে আমরা একা কালার দিতে যাচ্ছি সেভ করব দ্যাটস ইট হয়ে গেছে আমাদের ইনলাইন সিএসএস এই যে দেখেন আমাদের একা কালার পেয়ে গেছে একা কালার পেয়ে গেছে এটা পাচ্ছ হচ্ছে এক্সটারনাল ফাইল থেকে আর এটা হচ্ছে ইনলাইন সিএসএস থেকে ইনলাইন সিএসএস আমাদের কি করতে হবে না আলাদা করে সিলেক্টরের কথাটা উল্লেখ করতে হবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা লাইনের ভিতরেই বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা কি ওকে আই होप এই ব্যাপারটা আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন তারপর আগামীতে যখন আরো কোড করবেন তখন ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমি সব কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে এবার আমরা হচ্ছে নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাব নেক্সট চ্যাপ্টারে আমরা হচ্ছে দেখি কি আছে আচ্ছা তো এখন আমরা হচ্ছে সিএসএস এর খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস শিখবো এটা খুব বেসিক লেভেলের কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে সিএসএস সিলেক্টরস what is css selector ekto age ami bolechilam amra je html element gulo ke select kori shegulo ke bola hoy selector shegulo ke css er bhashay bola hoy selector okay to basically selector somporke dharona rakha ta kimba selector somporke jana ta important keno karon hocche amader pray shomoy dekha jay je amader ekta element amra ekadik bhar byabohar kori jemon hocche dhoron hocche h1 ke amra 3 4 bar byabohar korlam আমাদের ওয়েবসাইটে তিন চার বার আমরা ব্যবহার করলাম তো আমাদের কি হয়ে যাবে সকল এইচ ওয়ান এর ভিতরে স্টাইলটা পেয়ে যাবে যদি আমরা এইচ ওয়ানটা লিখি তো এখন যদি আমরা কালার দেই রেড কালার তো আমাদের কি হয়ে যাবে সকল সকল এইচ ওয়ান এ কি হবে রেড কালার পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম শুধুমাত্র এক নাম্বারটা অথবা শুধুমাত্র তিন নাম্বারটা অথবা দুই নাম্বার এবং চার নাম্বারটা চাচ্ছিলাম ওকে তো এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করব তার জন্যই হচ্ছে এছাড়া আরো কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন হচ্ছে আপনি এলিমেন্টের নাম ধরে না বলতে যাচ্ছেন তার অ্যাট্রিবিউট ধরে বলতে যাচ্ছেন যা আমি কি স্টাইল দিতে যাচ্ছি সেটা যাচ্ছেন অথবা হচ্ছে डिफरेंट একটা কিছু চাচ্ছেন সেই জিনিসটা যাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সিলেক্টর সম্পর্কে একটু ধারণা রাখতে হবে তো এখন আমরা সেই জিনিসগুলোই জানব ওকে তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি সিএসএস সিলেক্টরস ওকে এটাকে কমেন্ট করে দিলাম যেভাবে আমরা এইচটিএমএল এ কমেন্ট করি সেম ভাবে আমরা সিএসএস সিএসএস তো কমেন্ট করতে পারবো কন্ট্রোল এবং হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক একসাথে প্রেস করে কমেন্ট করতে পারবো আবার কমেন্ট থেকে বের করতে পারবো ওকে তো এবার আমরা চলেন একটু সিএসএস সিলেক্টর চ্যাপ্টারে হচ্ছে কয়েক ধরনের সিলেক্টর ক্যাটাগরি वाइज দেওয়া আছে একটা হচ্ছে সিম্পল সিলেক্টর কম্বিনেটর সিলেক্টর সুডো ক্লাস সিলেক্টর সুডো এলিমেন্ট সিলেক্টর অ্যাট্রিবিউট সিলেক্টর ওকে তো এখান থেকে হচ্ছে আজকে বেসিক্যালি আমরা সিম্পল সিলেক্টরটা দেখব সিম্পল সিলেক্টরটা দেখে বাদ বাকি জিনিসগুলো হচ্ছে আমি আপনাদের ভিডিও দিয়ে দিব সেটা দেখে নিলে একটু চট করে হয়ে যাবে ওকে একটা বুঝলে বাদ বাকি জিনিসগুলো অটোমেটিকলি বুঝবেন ঠিক আছে আর আহামরি কোনো কঠিন জিনিসটা সিএসএস আর এইচটিএ
মানে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে অথবা হচ্ছে সফটওয়্যার রিলেটেড যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সবচেয়ে সোজা দুইটা ভাষা ওকে এইচটিএমএল এবং হচ্ছে সিএসএস আপনারা বেশিরভাগই সময় দেখবেন হচ্ছে যে এইচটিএমএল এর মানুষ ট্রল করে কেন ট্রল করে কারণ হচ্ছে এইচটিএমএল খুব সহজ একটা ভাষা ঠিক আছে বাট ওর কাজ অনেক মানে ওর কাজ মানে থাকে না কিছু কিছু একটা সার্কেলে যে একটা মানুষ যার কোনো যোগ্যতা দক্ষতা কিছুই নাই কিন্তু সে খুব ইম্পর্টেন্ট সার্কেলে তারা ছাড়া হচ্ছে সার্কেলটা পরিপূর্ণ হয় না তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমই যে এইচটিএমএল খুব ছোট্ট একটা ভাষা খুব সহজ একটা ভাষা কিন্তু তার ইম্পর্টেন্সি অনেক বেশি ওয়েবের ক্ষেত্রে ওকে ওয়েব ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ জায়গায় এইচটিএমএল লাগে না তো এখন আমরা হচ্ছে সিম্পল সিলেক্টর দেখবো আচ্ছা সিম্পল সিলেক্টর এর ভিতরে হচ্ছে কয়েক ধরনের আছে এলিমেন্ট পেস্ট নেইম আইডি ক্লাস এগুলো কি এগুলো আমরা এখনই দেখবো তো সর্বপ্রথম যে সিম্পল সিলেক্টর টা সেটা হচ্ছে নেইম সিলেক্টর সেটা হচ্ছে নেইম সিলেক্টর আচ্ছা সো হোয়াট ইজ নেইম সিলেক্টর নেইম সিলেক্টর মানে হচ্ছে এইচ টি এম এল এলিমেন্টের নাম ধরে বলাটাকে বলা হয়েছে নেম সিলেক্টর যেমন একটু আগে আমরা পড়েছিলাম এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এর কালার হচ্ছে রেড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে ব্ল্যাক সেভ করলাম এই যে দেখেন আমরা রিফ্রেশ করব কালার হয়ে গেছে রেড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে গেছে ব্ল্যাক ওকে তারপর এখন এই জায়গায় আমরা একটা এলিমেন্ট কি দিতে চাইলাম কিন্তু হয়ে গেল সবগুলো এলিমেন্ট ওকে অথবা আমরা সবগুলো এলিমেন্ট কি দিতে চাচ্ছি তো তখন আমরা এইচ ওয়ান লিখলাম বাট মানে নর্মালি এরকম হয় না যে আমরা হচ্ছে এক একটা এলিমেন্ট কে এক এক ভাবে স্টাইল করে থাকি ওকে মানে একটা কমন স্টাইল সকল এলিমেন্ট কে দেওয়া খুব রেয়ারলি মানে খুব রেয়ারলি বলতে হচ্ছে এটা মাঝে মধ্যে আমরা করি ওকে তো এখন আমরা একটা এলিমেন্ট কে স্পেসিফিকলি কিভাবে স্টাইল দিতে পারি ওকে তো এখন আমার ওয়েবসাইটে তো অনেকগুলো এইচ ওয়ান থাকতে পারে তার জন্য আমার কি করতে হবে তার জন্য আমার যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা সেই এলিমেন্টটাকে একটা আইডি দিয়ে দিব আইডি মানে হচ্ছে আইডি মানে হচ্ছে আইডেন্টিটি আইডি দিতে হবে সেটা কিভাবে করব তো তার জন্য হচ্ছে আমার এলিমেন্টের ভিতরে যে এলিমেন্টটাকে আমার একটা ইউনিক স্টাইল দিতে চাচ্ছি অথবা স্পেসিফিক কোন স্টাইল দিতে চাচ্ছি তার ভিতরে হচ্ছে আইডি নামক অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে ধরুন হচ্ছে আমি দুই নাম্বারটাকে একটা স্পেসিফিক স্টাইল দিতে চাচ্ছি তো এখানে আইডি নামক অ্যাট্রিবিউট দিয়ে তো আমরা কাস্টম একটা নেম দিব আচ্ছা তো আমরা তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা কোন একটা এলিমেন্ট কে ইউনিক কোন স্টাইল দিতে চাইলে তার জন্য হচ্ছে তার ভিতরে আমরা প্রথমে একটা আইডি ডিক্লেয়ার করব আইডেন্টিটি ডিক্লেয়ার করব ওকে তো সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে আইডি নামক অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আইডি নামক অ্যাট্রিবিউট দিয়ে তারপরে তার ভিতরে যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিব আমাদের বন খুশি মতো ঠিক আছে তো এখানে আমরা নাম দিলাম হচ্ছে এরকম যে ধরেন নাম দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হেড ওকে ধরেন হচ্ছে এটা নাম দিলাম শুধুমাত্র হেডিং ওকে সেভ করলাম সেভ করে এখন আমি বললাম যে আমি যে হেডিং নামক যে এলিমেন্টটা আছে সেই এলিমেন্টটার স্টাইল দিতে চাচ্ছি ওর কালারটা করে দিতে চাচ্ছি ব্লু কালার অথবা ব্রাউন কালার ওকে তো আমি সেভ করি সেভ করার পরে আছে এবার আমি একটু লাইভ সার্ভার ওপেন করি আমার লাইভ সার্ভার ইনস্টল হয়ে গেছে এটাকে ক্লোজ করে দেই তো কোন স্টাইল পাই নাই কেন পাই নাই না পাওয়ার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি কোন এই যে আইডিটা এই যে আইডিটা কি তৈরি করছে আমরা তৈরি করছি তাই না এই আইডিটা কে তৈরি করেছে আমরা নিজেরা তৈরি করেছি এটা কিন্তু কোন একটা এলিমেন্ট না দেখেন এটা কিন্তু বেগুনি কালার হয়ে আছে আর এটা কিন্তু কি হয়েছে ব্লু কালার হয়ে আছে এটা আমরা নিজেরা তৈরি করছি তো নিজেদের তৈরি করা কোন আইডি ক্ষেত্রে মানে নর্মালিও কোন আইডি নাই আইডি সবসময় হচ্ছে কাস্টম হয় কাস্টম আইডির ক্ষেত্রে হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে হয় ওকে হ্যাশট্যাগ করে সেভ করি এখন দেখেন ব্রাউন কালার হয়ে গেছে অথবা আমরা কালারটাকে যদি চেঞ্জ করে দিতে চাই আমরা হচ্ছে কালারটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো 
ওকে কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম ওকে তো আইডি এর ক্ষেত্রে কি করতে হয় অলওয়েজ হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে হয় হ্যাশট্যাগ ইউজ করে হচ্ছে আমরা একটা কি করি আইডি ডিক্লেয়ার করে থাকি অথবা আইডি আমরা কি করে থাকি তৈরি করে থাকি কি হচ্ছে সেটার মাধ্যমে মানে আইডি সিলেক্টর দিয়ে হচ্ছে আমরা স্টাইলটা দিয়ে থাকি মূলত ওকে তো ইউনিক কোন এলিমেন্ট কে সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে অথবা একটা এলিমেন্ট কি স্পেসিফিকলি কোন স্টাইল দেওয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আইডির ব্যবহার করে থাকি আইডির ব্যবহার করে থাকি তো আইডি সিলেক্টরটা কি এবং কিভাবে লিখতে হয় সেই ব্যাপারটা সবাই ক্লিয়ার একটু আমাকে ইয়াসন হতে বলেন তো আচ্ছা আরেকবার আমি লাস্টে আবার মানে যখন জিনিসগুলো শেষ করার পর আরেকবার ছোট্ট করে রিপিট করে দিব না তখন আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখন এরকম হইল এরকম হইল যে আমি প্রথম হেডিংটাকে এবং চার নাম্বার হেডিংটাকে আমরা কি করতে চাচ্ছি যে একই রকম স্টাইল দিতে চাচ্ছি একই রকম স্টাইল দিতে চাচ্ছি তো তার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা যদি একেবারে মানে এই জায়গায় আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি যে আমরা কি করতে পারি মানে এক নাম্বারটাকে আমরা হচ্ছে হেডিং নামক চার নাম্বারটাকেও দিয়ে দিলাম এবং হচ্ছে আমরা দুই নাম্বারটাকেও দিয়ে দিলাম আচ্ছা দুই নাম্বারটা কেটে দেই কেটে দিয়ে হচ্ছে এক নাম্বারটাকে দেই ওকে এখন এরকম হইল এরকম হইল ঠিক আছে বাট এরকমটা আমরা করব না আইডি কে আমরা কি করব না বারবার রিউজ করব না আইডি কে আমরা তখনই ব্যবহার করব যখন আমাদের ইউনিক কোন একটা মানে একটা এলিমেন্ট আমরা একটা সিঙ্গেল টাইম সিলেক্ট করতে হচ্ছে তখনই আমরা আইডি অ্যাট্রিবিউটের কিংবা হচ্ছে আইডি সিলেক্টরে ব্যবহার করব আইডি সিলেক্টরে ব্যবহার করব ওকে তো তারপরে এখন তাহলে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি যে রিপিট ইউজ করার মতো একটা স্টাইল তৈরি করতে পারি সেই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে ক্লাস সিলেক্টরের মাধ্যমে যাকে বলা হয় আইডি রে মামাতো ভাই ওকে তো সেইটা দেখতে কিরকম কিংবা সেটা দিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় আচ্ছা সেটা দিয়ে যেভাবে কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে ক্লাস তৈরি করতে হইলে আপনার আইডির মতোই যে কোনো একটা নাম দিবেন ঠিক আছে এবং ক্লাসের আগে অলওয়েজ হচ্ছে ডট ইউজ করতে হয় তো ডট ইউজ করে ধরেন আমরা কালার নামক একটা ক্লাস তৈরি করলাম ক্লাস তৈরি করে এখানে হচ্ছে আমরা দিলাম হচ্ছে এটার কালার হচ্ছে এটার স্টাইল হচ্ছে কালার আমরা দিলাম হচ্ছে টমাটো কালার টমাটো কালার সেভ করলাম এখন আমার মার্কআপে কোনো চেঞ্জ হয় নাই এখন এই ক্লাস নামক এই যে ক্লাসটা আমরা তৈরি করছি এইটাকে আমরা হচ্ছে অথবা এটার নাম দিলাম হচ্ছে স্টাইল স্টাইল এটার নাম দিলাম হচ্ছে স্টাইল স্টাইল নামক একটা ক্লাস তৈরি করছি এখন আমি এই ক্লাসটাকে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো टमाटो आर भरे दिल क्लस स्टाइल ओके देखें पी एर कलर हो गए टमाटो कलर तो शिखल मात्र দেখলাম হচ্ছে আমরা একটা জিনিসকে একটা জিনিস যদি স্টোর করে রেখে সেটাকে আমরা মাল্টিপাল টাইম ইউজ করতে পারি ওকে আইডির ক্ষেত্রেও পারি ক্লাসের ক্ষেত্রেও পারি বাট আইডির ক্ষেত্রে আমরা কখন এই কাজটা করব না কারণ হচ্ছে আইডি কে আমরা তখনই সিলেক্ট করব কিংবা হচ্ছে আইডি সিলেক্টর আমরা তখনই ব্যবহার করব যখন একটা এলিমেন্টকে আমরা শুধুমাত্র সিঙ্গেল টাইম স্টাইল করতে চাচ্ছি তখনই আমরা আইডি কে ইউজ করব কেন এই কারণটা কি এটা হচ্ছে আপনার সামনে গেলে দেখতে পারবেন সামনে গেলে বুঝতে পারবেন এর কারণটা কি আমরা এই কারণ কেন এই কাজটা করেছি ওকে আর ক্লাস কে হচ্ছে আমরা কি করতে পারবো বারবার রিউজ করতে পারবো তার পাশাপাশি হচ্ছে অ্যাট এ টাইম ক্লাস দিয়ে আমরা হচ্ছে কি করতে পারবো মাল্টিপাল ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে পারবো যেমন এখানে আমরা হচ্ছে বললাম ফন্ট ওকে ফন্ট নামক ক্লাস দিয়ে দিলাম তো এখানে এই ইনপুটের ভিতরে আমরা একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করলাম সে ফন্ট माल्टीपल क्लस क्लस मान रूपान्तर हो गए 
মাল্টিপল ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে পারবো নট দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা যে কয়টা খুশি সে কয়টা ডিক্লেয়ার করতে পারবো এবং ক্লাসকে আমরা বারবার রিউজ করতে পারবো ক্লাসের মজাটাই হচ্ছে এইটা আর আইডিটা হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ইউনিক কোন একটা এলিমেন্ট কে সিলেক্ট করতে হচ্ছে অথবা ইউনিক কোন একটা মানে একটা এলিমেন্ট কে ইউনিক আমরা কোন স্টাইল দিতে চাচ্ছি তখন হচ্ছে আমরা আইডি ব্যবহার করবো আদারওয়াইজ আইডি ব্যবহার করব না ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা কি কি দেখলাম প্রথমে দেখলাম হচ্ছে আমরা নেম সিলেক্টর তারপরে দেখলাম হচ্ছে আমরা আইডি সিলেক্টর আইডি আইডি সিলেক্টর তারপর আমরা দেখলাম হচ্ছে ক্লাস সিলেক্টর ক্লাস সিলেক্টর ওকে এখন আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে আমরা গ্রুপ ওয়াইজ সিলেক্ট করতে পারি গ্রুপ ওয়াইজ সিলেক্ট করতে পারি ধরেন হচ্ছে আমরা এগুলো সবকিছু কমেন্টের ভিতরে রেখে দিলাম ওকে আমরা সবকিছু কমেন্টের ভিতরে রেখে এবার আমরা বললাম যে আমাদের যত লেভেল ট্যাগ আছে সেই লেভেল ট্যাগ গুলোকে আমরা হচ্ছে স্টাইল দিতে চাচ্ছি যে কালার হবে ব্লু কালার আর ফন্ট সাইজ হবে ফন্ট সাইজ হবে পিক্সেলস আর হচ্ছে আচ্ছা এতটুকু ওকে তো এবার আমরা আবার বললাম যে হেডিং নামে যে আইডিটা আছে সেই আইডির যে এলিমেন্ট আছে সেই আইডির এলিমেন্ট সেম স্টাইলটা হবে ওকে তারপর আবার বলে দিলাম হচ্ছে ক্লাস নামক যে মানে সরি স্টাইল নামক যে ক্লাসটা আছে স্টাইল নামক যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসের ক্ষেত্রেও সেম স্টাইলটা হবে ওকে তো কি হইল আমরা একই কথা তিনবার বললাম একই কথা তিনবার বললাম মানে হচ্ছে আমরা এই যে এই কোডটুকু এক্সট্রা করলাম ওকে তো এখন এই জিনিসটাকে আমরা শর্টকাটে কিভাবে লিখতে পারি অথবা গ্রুপ ওয়াইজ সেম স্টাইল তো দিলাম তাই না এলিমেন্ট গুলোকে তো সেম স্টাইল দিলাম তার জন্য হচ্ছে আমরা এগুলো কিভাবে একসাথে লিখতে পারি কোডটাকে মিনিমাইজ করে নিয়ে আসতে পারি ওকে সেটা কিভাবে করতে পারি জাস্ট ধরেন হচ্ছে এরকম হলো রহিম করিম এবং হচ্ছে জব্বা ওকে আমি বললাম যে রহিমকে বিশ টাকা দাও করিমকে বিশ টাকা দাও জব্বার কে বিশ টাকা দাও তো কি হইলো আমরা এক কথা তিনবার বললাম ওকে তো এভাবে আমরা বলতে পারতাম না রহিম করিম এবং জব্বার ওদের তিনজনকে বিশ টাকা দাও রহিম করিম জব্বার ওদেরকে বিশ টাকা দাও রাইট এভাবে কথাটা বলতে পারতাম না কি বলতাম রহিম কমা করিম কমা জব্বার ওদেরকে বিশ টাকা দাও রাইট তো ঠিক এইভাবে আমরা এই কাজটা করতে পারি রহিম কমা করিম মানে হচ্ছে লেভেল তারপরে হচ্ছে আইডি সিলেক্টর তারপরে হচ্ছে আমরা যে স্টাইল নামক সেইটা তৈরি করছি সেইটা ওকে তো এখন আমার কি করতে হবে আচ্ছা মাঝখানে মনে সাউন্ড চলে গিয়েছিল সবাইকে আমার সাউন্ড ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন একটু বলেন তো আচ্ছা ওকে গ্রেট তো মাঝখানে একটু প্রবলেম হয়েছিল সাউন্ড চলে গেছিলো সেটা বলছিলাম যে ধরেন এখন এরকম হইল এখন এরকম হইল যে আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কে সেম স্টাইলটাই দিতে চাচ্ছি তো আমার কি করতে হবে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের নাম বলতে হবে তাই না প্রত্যেকটা এলিমেন্টের নাম বলতে হবে তো তার জন্য আমরা যে কাজটা একবারে সব খুব সহজে করতে পারি যে একটা সিম্বল আছে যেটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল সিলেক্টর 
এই যে স্টার সিম্বল এটা দিয়ে আমরা বলে দিলাম সকল এলিমেন্ট কে আচ্ছা এটা হচ্ছে গ্রুপিং সিলেক্টর আমি লিখে দেই গ্রুপিং সিলেক্টর ওকে তো এখন এই পুরো জিনিসটাকে আমি কমেন্ট করে দেই কমেন্ট করে দিয়ে আমরা এখানে বললাম যে এই স্টাইলটুকুই আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কে দিতে চাচ্ছি আমার ওয়েবসাইটে যত এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কে আমি এই যে ফন্ট পিক্সেল ফন্ট সাইজ 20 পিক্সেল এবং হচ্ছে কালার হচ্ছে দেখেন ভিতরের এলিমেন্ট গুলো ব্লু কালারের হচ্ছে ওকে তো এই জিনিসটা আমরা কি করতে বললাম একটা দেখলাম হচ্ছে গ্রুপ ওয়াইজ গ্রুপ ওয়াইজ কিভাবে আমরা স্টাইল করতে পারি আরেকটা দেখলাম হচ্ছে আমরা কিভাবে কিভাবে আমরা সকল এলিমেন্ট কে একসাথে স্টাইল দিতে পারি তো আমি যদি একটু শুরু থেকে বলি শুরু থেকে আমরা কি কি দেখলাম শুরু থেকে যদি একবারে বলি প্রথমে দেখছি হচ্ছে যে নেম সিলেক্টর কিভাবে নাম ধরে সিএসএস কে সিলেক্ট করে সরি এইচ টেম এর এলিমেন্ট কে সিলেক্ট করে আমরা স্টাইল দিতে পারি তারপরে দেখলাম হচ্ছে কি আইডি সিলেক্টর মানে ইন্ডিভিজুয়ালি কোন একটা এলিমেন্ট কে ধরে আমরা কিভাবে স্টাইল দিতে পারি আইডির মাধ্যমে ওকে তারপরে দেখলাম ক্লাস সিলেক্টর আইডির এই চাচা তো কিংবা মামা তো ভাই ঠিক আছে ও ঠিক আইডির মতোই কাজ করে আইডির ক্ষেত্রে আমরা হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করি এবং এইচটিএমএল এ যখন লেখি আইডিটাকে ডিক্লেয়ার করি তখন হচ্ছে আমরা আইডি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করি ওকে এবং আমরা হচ্ছে ক্লাসের ক্ষেত্রে কি ডট ইউজ করি সিলেক্টরের আগে এবং হচ্ছে এখানে হচ্ছে ক্লাস নামক অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করি ক্লাস ডিক্লেয়ারের ক্ষেত্রে ওকে তাহলে আইডি আর ক্লাসের ভিতরে ডিফারেন্টটা কি আইডিটা হচ্ছে আইডিটা আমরা তখন ব্যবহার করবো যখন একদম আমরা রিয়ালি ইউজ করছি রিয়ালি কোনো একটা এলিমেন্ট কে কত ইউনিক লে অথবা একটা এলিমেন্ট কে মানে একটা স্টাইল শুধুমাত্র আমরা একটা এলিমেন্ট কে দিতে চাচ্ছি তখন হচ্ছে আমরা আইডি সিলেক্টর ব্যবহার করবো এবং ক্লাস সিলেক্টর কখন ব্যবহার করব ক্লাস সিলেক্টর যেটা যে স্টাইল আমরা রিপিটলি ইউজ করতেছি অথবা হচ্ছে মানে এটা কোনো ফিক্সড কোনো কন্ডিশন নাই এটা আসলে কাজের সুবিধার জন্য হচ্ছে আপনার যখন যেটা সুবিধা হয় আপনি সকল তখন যেটা সেটা ইউজ করতে পারবেন ওকে ক্লাসটা আমরা কি করতে পারবো অ্যাট এ টাইম মাল্টিপাল ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে পারবো এবং আমরা হচ্ছে মাল্টিপাইল টাইম সেটাকে ব্যবহার করতে পারবো ক্লাস সিলেক্টরের ক্ষেত্রে এবং আইডি সিলেক্টর হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ইউনিক ক্ষেত্রে ইউজ করব তারপরে দেখলাম গ্রুপ গ্রুপিং সিলেক্টর মানে হচ্ছে গ্রুপ ওয়াইজ কিভাবে এলিমেন্ট কে সিলেক্ট করতে পারি তারপরে দেখলাম হচ্ছে ইউনিভার্সাল সিলেক্টর মানে একবারে সকল এলিমেন্ট কে কিভাবে সিলেক্ট করা যায় ওকে তো সেই জিনিসটা আমরা দেখলাম ওকে তো সবাই ব্যাপারটা ক্লিয়ার যে কিভাবে আমরা হচ্ছে কি কি মানে পদ্ধতিতে এলিমেন্ট গুলোকে সিলেক্ট করতে পারি এই যে যা যা শিখছেন প্রত্যেকটা জিনিস এখানে ডিসক্রিপশন সহ দেওয়া আছে এই যে নেম সিলেক্টর তারপরে আইডি সিলেক্টর ওকে তারপরে হচ্ছে ক্লাস সিলেক্টর ওকে তারপর হচ্ছে ইউনিভার্সাল সিলেক্টর মানে সকল এলিমেন্টকে একসাথে স্টাইল দেওয়া তারপর হচ্ছে গ্রুপিং সিলেক্টর ওকে এই যা যা বললাম এতক্ষণ আমি বাংলায় প্রত্যেকটা জিনিস এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে কোর্স হয় এক্সাম্পল সহ দেওয়া আছে তো না শিখে পালানোর কোনো ওয়ে নাই শিখতেই হবে আপনাকে ঠিক আছে যেভাবেই পারেন শিখতেই হবে এবং এই জিনিসগুলো আমরা সারা জীবন সিএসএস এ ব্যবহার করবো যেমন এইচ টেম এল এ কি এই যে প্রথম দিন শিখছিলাম না এইচটিএম এল ট্যাগ হেড ট্যাগ বডি ট্যাগ এগুলো আমাদের যেমন সারা জীবন ইউজ করতে হবে তো এই যে সিলেক্টর তারপর হচ্ছে সিএসএস কিভাবে লিখতে হয় এই জিনিসগুলো আমাদের সারা জীবন করতে হবে এগুলো একদম বেসিক জিনিস সিএসএস এর ওকে তো সবাই ব্যাপারটা ক্লিয়ার একটু ইয়াসন্ন তো আমাকে বলেন তো